Hakuna bwana yule kwa sababu we umempa afya njema umemlinda na mali zake na nini na nini Mungu anamwambia nikitaka kukudhirishia uaminifu wake nenda kamkuza Mungu Shetani akamwambia kweli anambia nenda akaenda akagusa mali zote za Ayubu akapiga watoto akapiga nyumba akavuruga aka uchumi wote wa Ayubu Lakini bado Ayubu akawa ameshikamana na Mungu na mnaye Akarudi akamwambia kwamba ah Mungu hiyo bwana hiyo ni sawa mtu anaweza kuvumilia ukiondoa mali yake ndio anaweza kuvumilia lakini gusa ngozi nyama kwa nyama ya ugusa uone Mungu akamwambia nenda lakini roho yake usishike akaenda akampiga na magonjwa ndio maana tunasema sio magonjwa yote ni ya kisayansi magonjwa mengine ni ya kipepo daktari atapima ataona kabisa kwamba huumwi chochote lakini wewe unateseka wewe unateseka Unajua yupi yale majipu anajikuna na vigae. Watoto wasikilize wajue ta vigae ni nini. Mnajua vigae. <laughs> viungu vile. Sisi zamani kwa tunatumia viungu kikipasuka vile vipande vipande tunaitwa vigae. Kwa hiyo anajikuna namna hiyo. Mke wake ameuguza, amegeuza, amegeuza mpaka amechoka. Viki. Kwanza angalia viki, umebaki mkiwa huna watoto. Ngombe zako wote wameondoka, wamekufa. Nyumba zimeharibiwa. Hiyo dhiki ni aina gani? Kama haitoshi na magonjwa kwenye mwili wako juu. Mke wake akamwambia bwana hapa iwezekana. Mkufuru Mungu ukafe. Bado unashikamana tu na huyo Mungu. Ayubu aliongea sentence kama tatu nne hivi za kuonyesha hali ya kutokukata tamaa. Anasema najua mtetezi wangu kwamba yuko hai. Najua mtetezi wangu yuko hai hata kama nimepatikana na mabaya haya najua yuko hai maana yake atanijibu maana yake atatenda saa ngapi mimi sijui lakini kwamba atatenda nina uhakika mtetezi wangu yuko hai nataka nikwambie namna hii inawezekana unapita kwenye mambo magumu unapita kwenye dhiki tambua neno moja kwamba mtetezi wetu yuko hai kwamba atakuja kukutetea hilo nina hakika lakini kwamba atakuja wakati gani sijui kwamba atakuja mchana atakuja asubuhi atakuja kesho atakuja kesho kutwa sina hakika lakini kwamba yuko hai na ana uwezo wa kutetea ah na uhakika wa jambo hili alafu yuko anazungumza tena anasema kwamba pasipo mwili wangu huu oh nitamuona bwana glory be to god hayo ni maneno ya mtu ambaye hajakata tamaa pasipo mwili wangu huu nitamuona bwana katika roho Alafu na wengine na wengine anamwambia tupate mema tu kwa Bwana tusipate na mabaya. Maana yake anamwambia inawezekana Mungu ameachilia mabaya haya kutufundisha nani ajuae? Nani ajuae? Maana nyakati zetu zote ziko mikononi mwa Bwana. Ziwe nyakati ngumu, ziwe nyakati nyepesi, ziwe nyakati za shida, nyakati za raha. Zote zimeamriwa na Bwana. Ndio maana masika imeamriwa na Bwana. Kiangazi pia imeamriwa na Bwana. Kipopoe kimeamriwa na majira yote yameamriwa na Bwana. Ndio maana vipindi vyote unavyopita kwenye maisha yako, Bwana anavifahamu, ameviamuru. Ndio maana Biblia inasema mshukuruni Mungu kwa kila jambo, usinungunike, usimkosee Bwana, maana Mungu wetu ni Mungu anayetangaza mwisho tokea mwanzo. Alijua mwisho wako tangu ukiwa tumboni mwa mama yako, alifahamu mwisho wako ukoje. Unapatikana na mabaya, we mshukuru Mungu. Ndio maana Paulo anasema, nimepatikana na mabaya haya, siogopi, sitahayari. Kwa nini? Kwa sababu namjua niliyemwamini. Glory be to God. Bwana asifiwe. Hayo ni maneno ya mtu ambaye anajitambua ndani ya Kristo. Amepita kwenye dhiki iliyoruhusiwa na Mungu lakini imetoka kwa shetani. Lakini ameshimama ngapi ndani namna hii? Bwana asifiwe sana. Lakini la tatu ipo dhiki inayotoka kwa shetani ili kuzuia kusudi la Mungu ili kukukwamisha. Ile hiyo inatoka ina origin imekuwa originated kutoka kwa ibilisi mwenyewe. Yesu anasema Yohana hiyo 16:33 Ulimwenguni kunayo dhiki maana yake ulimwengu utawapinga ulimwengu utawachukia ulimwengu utawakataa kwa sababu ya neno la Bwana mlilo likubali hiyo dhiki mtaipata kwa sababu ya neno 
Ukisoma kwenye Mathayo ile sura ya 13 ile habari ya mpanzi pale anasema kwamba udhia maudhi dhiki zitakuja kwa sababu ya hilo neno mlilopokea ile dhiki inakuja kutest neno ulilopokea la Mungu kwenye maisha yako kwamba likoje <coughs> Bwana asifiwe sana haleluya na ndio maana ukiangalia wakorinto wa kwanza mstari ya sura ya 16 mstari wa tisa ana Mungu anasema kwamba nime mlango mkubwa umefunguliwa tena wa kufaa sana lakini wa kupingao ni wengi wa kupingao wanatoka wapi kama Mungu wa Korinto wa kwanza 16 mstari wa tisa kama Mungu amefungua mlango mkubwa tena ni wa kufaa sana kwenye masomo yao kwenye kazi yao kwenye ofisi yao kwenye ndoa yao na ile anasema wa kupingao ni wengi haya kupingao wametoka wapi wametoka kwa ibilisi ili kukukatisha tamaa unakwenda namna hii usiki kusonga mbele unakwenda namna hii umekwama wamekaa mlangoni ndio maana kuna kipindi fulani unajua uh, na haya maombi naendelea nayo mpaka leo naambia Mungu fungua lango la huduma yetu maana yake umefungua lango kubwa sana la huduma yetu eh mlango mkubwa wa kufaa lakini watu pingao wamekaa mlangoni nikawa nimekaa kwenye maombi yangu kufunga naambia Mungu naondoa hao wote waliokaa kwenye lango la huduma ili kuzuia eh watu kuingia ili kuzuia watu kuingia kwa sababu wamekaa mlangoni wanafanya kitu gani wanazuia usipite wanazuia usiende mbele kielimu wanazuia usiende mbele kikazi wanazuia usiende mbele kimafanikio wamekaa kwenye lango kwa sababu kila kitu ili kiende kinahitaji kupita kwenye mlango fulani huduma hii isogee inahitaji kupita kwenye mlango fulani Maisha yako ile isogee inahitaji kupita kwenye mlango fulani. Biashara yako ile isogee inatakiwa kupita kwenye mlango fulani. Anasema nimeufungua mlango mkubwa wa kufaa. Lakini wa kao ni wengi. Sasa jukumu la kupigana na wakupingao sio la Mungu ni la kwako. Maana ameshakwambia wanaokupinga ni wengi. Kwa hiyo kaa mkao. Vinginevyo utaona utaona kila unachofanya hakifanikiwi kila unachofanya haliendi mwisho wa siku unakata tamaa Mungu anafungua mlango mkubwa kwenye ndoa yako kwenye maisha yako lakini wakupingao ni wengi kwa nini kwa sababu unataka ukate tamaa kwamba ah mi basi bwana mi basi bwana ndoa yenye kama ndio hivi basi bwana kuna dada mmoja nakumbuka alikuwa tayari amesha kusudia kutoka kwenye ndoa yake na kusema bas enough is enough lakini kwa, kwa, kwa neema ya Mungu Mungu alinitumia kumrejesha tena kwenye ndoa yake leo hii yuko kwenye ndoa anasema haleluya haamini kwamba kuna mambo magumu yalitokea yake alitaka yalitaka kumtoa kwenye ndoa yake leo hii anakula bread and butter ana fry kwenye ile ndoa bread and butter lakini wakati ule ungemuuliza wakati ule alikwambia mimi natoka huyu mwana 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 gani mimi nimeshamtoka eh yani anaondoka anaondoka lakini sasa hivi sasa hivi mpaka nikwambie usikate tamaa bwana asifiwe sana mwambie jirani yako usikate tamaa mambo mazuri yako mbele yako haujamwambia sija kusikia mwambie mambo mazuri yako mbele yako usikate tamaa yes kwa hiyo unaona 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 ukimwangalia Yesu pale Getsemane Luka sura ya 22 mstari wa 40 mpaka 44 Luka sura ya 22 mstari wa 40 mpaka 44 Yesu ni kama vile ameingiziwa roho ya kukata tamaa anawaambia wanafunzi wake Luka 22 mpaka 44 Nina huzuni kiasi cha kufa <laughs> Unajua huzuni Yaani uko pale kwenye ndoa kuna mambo yanafanyika ile huzuni unasema mimi ya fulani tu ningekufa leo ningekufa leo haya mambo yanayotokea kwenye ndoa yangu ni afadhali tu ningekufa leo sitaki kumuona huyu mwanaume sitaki kuona ndugu zake sitaki kuona huyu mwanamke afadhali ningekufa leo hii huduma mambo yanayopitia kwenye huduma watu wanavyonisema wanaveni ni afadhali tu ningeacha ningepota ile mbali yani Yesu anasema huzuni kiasi cha kufa. Anawaambia wanafunzi wake nasikia huzuni kiasi cha kufa. Anashare nao watu wake wa karibu. Ka 
kama hujapita hizo nyakati nakwambia ili somo ni maandalizi ili utakapopita hizo nyakati roho mtakatifu akukumbushe nini cha kufanya kuna nyakati nilikuwa napita napita napaki gari pembeni na mnai na kaa kama risali zima nimekaa mnai nimefungua kiti kile pembeni gari zinapita au napita nimekaa mnai yani machozi ni ya kwangu nalia na muuliza Mungu yani havieleweki huzuni kiasi cha kusikia kama unataka kufa na ndio maana wengine wanafika mahali anakunywa sumu kwa nini kwa sababu hana usaidizi hajui atashindaje hiyo hali ya kukata tamaa kwa hiyo anafika mahali anaona bora aondoe uhai wake anafika mahali anaona bora atoke kwenye hiyo ndoa anafika mahali anaona bora atoke kwenye hiyo kanisa anafika mahali anaona bora atoke kwenye hiyo huduma anafika mahali anaona bora asuse hiyo kazi ya Mungu kwa sababu amekata tamaa huwezi eh ukamtumikia Mungu kama umekata tamaa huwezi ukahubiri kama umekata tamaa huwezi ukaimba kama umekata tamaa huwezi ukamtolea Mungu kama umekata tamaa huwezi ukarekebisha mambo kwenye ndoa yako kama umekata tamaa nataka nikwambie mchana wa leo usikate tamaa simama kama mtoto wa kike jasiri katika Yesu Kristo simama kama mtoto wa kiume jasiri ndani ya Kristo Yesu simama kama mwanamke jasiri kwenye ndoa ndani ya Yesu Kristo simama kama mtumishi wa Mungu anayemtambua Kristo na mamlaka yake glory be to god bwana asidhiwe haleluya Yesu najua akapambana akawa analia anamwambia baba ikiwezekana nitoe kwenye mazingira ya kukata samaha ikiwezekana bwana nisaidie lakini sio kama nitakavyo mimi maana yake Yesu alikuwa anajua kabisa kwamba ile dhiki shetani anataka kuitumia unajua kumtoa kwenye mapenzi ya Mungu lakini Mungu anatumia ile dhiki unajua nayo kumkamilisha Yesu kwa, ma, kwa, 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 kwa malengo fulani na mne kwa hiyo shetani amepeleka hiyo dhiki kumuondoa Yesu asiende msalabani lakini Mungu anaitumia dhiki hiyo hiyo unajua kukamilisha mpa ngoaki glory be to god ndio maana usihuzunike kwa dhiki unayoipata hata kama shetani amekusudia lakini Mungu ataitumia dhiki hiyo hiyo ninakwambia utatoka kama chombo hodari sana mbele za Mungu aliye hai bwana asifiwe haleluya glory be to god bwana asifiwe haleluya msaada wetu ni katika jina la bwana yusufu ashingekuwa mtawala bila kupita kwenye dhiki mimi nakwambia haiwezekani Tusingepata wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo kama asingepitia dhiki. Watoto wako hawawezi kuyafurahia kuya, kuya matunda kwenye familia yenu kama hamtapitia kwenye dhiki. Dhiki ndio zinakufanya kuwa mwanamke yule ambaye Mungu amemtaka kwenye hiyo ndoa. Dhiki ndio zinakufanya uwe mwanaume yule ambaye Mungu anamtaka kwenye hiyo ndoa. Dhiki ndio inakufanya uwe mtumishi wa Mungu yule ambaye Mungu anamtaka. Glory be to God. Ndio maana hata nimesimama mahali hapa sikuhubirii theory na kuhubiria maisha yangu. Glory be to God. Maana kama kukata tamaa nilikata tamaa sio mara moja. Lakini Mungu aliniambia ondoa usikata tamaa. Unajua nasikia kufa lakini naamka namna hii na kwenda. Hapa nilipo. Oh. Sio kwamba hakuna vitu vingine vya kunikatia. Vita kuja vingi. Lakini at least nina msingi tayari. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Glory be to God. Kwa hiyo ye, Mungu alipoona namna ile Biblia inasema akamwagizia Yesu malaika wakamtia nguvu. Wakamtia nguvu. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini mtu anafika mahali pa kukata tamaa? Mtu anafika mahali pa kukata tamaa kwa sababu ya mazingira hayo ya dhiki au taabu mazingira hayo ya taabu yanakuwa na sauti kubwa sana kuliko sauti ya Mungu. Naomba usikize kwa makini pointi muhimu sana. Unapokuwa unapita kwenye dhiki sauti ya mazingira yale ya dhiki inakuwa kwako masikioni kwako ni kubwa kuliko sauti ya Mungu aliye hai. Na ndio maana unakata tamaa. Mazingira ya mateso yanaongea kwa kiwango kikubwa sana kinacho kinachokufanya usiweze kusikiliza Mungu anakuambia nini kwenye hali ulionayo Hali yako ya 
imani hiyo ya moyo wako inapoteza nguvu ya kukufanya upambane Yaani hali ya kukata tamaa inapo yaani dhiki inapokupata hali ya ndani ya moyo wako ule ujasiri wa ndani ile nguvu ya ndani inaondoshwa hiyo moyo wako unazimia moyo ukizimia unakosa nguvu ya kupambana unakosa nguvu ya kuendelea mbele kwa hiyo ndio kama nilivyosema kama kwenye ndoa utasema basi kaana watoto wako naondoka kama kwenye huduma utaambia jamani endeleeni na huduma yenu mimi basi kama sijui kazini utasema naacha kazi basi. Kama sijui wapi utasema nakunywa vidonge na kufa kwa sababu huna nguvu ya kuendelea mbele. Umepoteza uwezo wa ndani. Na wewe muangalie mtu yote aliyokata tamaa. Amedua namna hii kama kuku ambaye amefungwa. Eh umemtoa Arusha, unamleta leza umemfunga miguu. Ukimleta ukimle hapa Ukimfungua namna hii litabaki pale pale namna hii. Aliweza hata kukimbia ndio vya wewe. Ondoka ondoka limebaki pale. Kwa sababu unafikiri kama kafungu ndio mtu aliyokata tamaa. Yeye anakuwa kama zuzu. Hawezi kufikiri. Hawe, kwa sababu ile hali ya kukata tamaa inamwambia wewe huwezi tena. Hapa umefika mwisho. Hakuna namna nyingine tena. Huwezi kutoboa hapa. Wewe ni wakufa tu. Kwani nani anakupenda wewe? Hakuna yote ndiye kujali. Angalia tamaneno ya mume wako. Angalia unavyofanyo. Yaani sauti ya mazingira inakuwa ndio kubwa masikioni mwako kuliko sauti ya Mungu kuliko sauti ya Mungu ndio maana Yesu alikuwa anapambana pale ili kufanya mazingira yasimsikizishe sana asikie tu kutoka kwa baba yake ndio maana anamwambia baba ikiwezekana lakini sio kama nitakavyo mimi mazingira yanihudhuria kwamba niache kupita njia hii lakini nataka nisikie tu mapenzi yako anafungua masikio yake ya ndani Nataka nikwambie namna hii. Hayo matatizo unayopita kwenye ndoa yako, matatizo unayopitia kwenye maisha yako, fungua masikio yako ya ndani, umsikie Mungu anasema nini. Kuliko kusikiliza yale mazingira, ukumu wa mazingira yanayokuhubiria, acha hayo. Na uwezi kuyashinda hayo kama hujakaa kwenye maombi. Maombi ndio yatakufanya uuzuie mazi, sauti ya mazingira isiwe kubwa kwako. Na wiki jana nitakwambia dalili za mtu aliyokata tamaa utashangaa hakuna atakayechomoka huko ndani. Hayupo atakayechomoka dalili za mtu aliyokata tamaa hayupo atakayechomoka. Kila mtu atajicheki ba. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unakuta tu unakuta tu eh, mtu kuomba aombi, yeye kusoma neno alisomi neno, amejaa hasira tu, hafanyi lolote anasubiri kufa tena kasi kwa ukimgusa tu karibu kata yaye ukimgusa yani ujua amekata tamaa huyo amekata tamaa amekata tamaa wale kina ndio revival na wimbo wao nasema kwa nini wataka kujiua wewe inavyoonyesha umekata tamaa yani yani umekata tamaa lakini nataka kukwambia Yupo Mungu aliye hai. Glory be to God. Bwana asifiwe sana. Sasa ili mtu aweze kushinda roho ya kukata tamaa, anahitaji kufanya nini? Jambo la kwanza. Kumbuka ujumbe wetu unasema unawezaje kushinda roho ya kukata tamaa? Ili mtu aweze kushinda roho ya kukata tamaa, nitazungumza labda jambo moja tu, mengine nitamalizia wiki ijayo. Jambo la kwanza ni kujipa moyo ili usi, ili uweze kushinda roho ya kukata tamaa lazima ujue kujipa moyo Yesu anasema hivi Ulimwenguni mtapata dhiki Manake dhiki itawaondolea nguvu katika mioyo yenu itawaondolea uwezo wa kupambana katika ndoa zenu, kama makazini mwenu, kwenye huduma zenu, dhiki itawaondolea hiyo hali ya kupambana. Mtakata tamaa itawaondolea hali ya udhabiti wa mioyo. Dhiki itawadhoefisha. Na mnaweza mkaua ndoa zenu, mnaweza mkaua familia zenu, mnaweza mkaua huduma kwa sababu dhiki itawaletea hiyo hali ya kukata tamaa. Itawaletea hali ya kudhoofika kwenye moyo. Lakini anasema lakini lile neno lakini anabatilisha mambo haya yote anasema 
ulimwenguni kunayo dhiki lakini yani lakini natuonyesha ushindi fulani kwamba kuna mambo mazito kuna mambo magumu kuna mambo ya tabu lakini jipeni moyo maana yake haja kukata tamaa huwa inakupofusha macho yako usione fursa inakudhoofisha moyo wako usiwe na nguvu ya kuona mambo positive mambo chanya kwenye moyo eh, Yesu anasema jipeni moyo maana yake kwenye moyo wako ndio kuna nguvu ya kupambana kupambania ndoa yako kwenye moyo wako ndio kuna nguvu ya kupambania maisha yako kwenye moyo wako ndio kuna nguvu ya kupambania huduma yako ndio maana anasema kwenye Wakorofai 3:23 lolote mlifanyao fanyeni kwa moyo kama hakuna moyo ndani yako huwezi kumtolea Mungu kama hakuna moyo ndani yako huwezi kumuimbia Bwana kama huna moyo ndani yako huwezi huwezi kufunga na kuomba kwa ajili ya kazi ya Bwana anasema lolote mlifanyao fanyeni kwa moyo na shetani anachofanya anaondoa ile hali ya wewe kuwa na moyo wa kufunga anaondoa ile, ile hali ya wewe kuwa na moyo wa kufanya maombi ya ufajiri anaondoa ile ya wewe kuwa na moyo wa kumtolea Bwana na huo moyo ukishaondoka ndugu zangu watu watakwambia mbona hujipima mbona eh shughuli nyingi moyo ulishafanya nini ulishadhoofishwa Mtu mwenye moyo hawezi kuwa na shughuli nyingi mbele za Bwana. Hawezi kuwa na mipaka kwa sababu Mungu ndio priority, Mungu ndio kitu chake cha kwanza. Ukishaona hivyo, unajua huyo mtu hana moyo. Kuna kuna kaupepo kimepitia mahali pale. Kwa hiyo amekata tamaa. Na hali ya kukata tamaa ndugu zangu inaambukiza. Sema inaambukiza. Inaambukiza atakuja baada ya Leo mmefika wangapi hivi kwenye praise wawili? He he, praise inakufa. Mwambie utakufa wewe, praise hauwezi kufa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu watakuambukiza, atakuambukiza. Kataa kumaambukizo hayo. Mwambie kwa nini ife? Kazi ya Mungu, Mungu aliye hai, kazi yake inawezaje kufa? Haiwezi kufa. Hata akibaki mtu mmoja, Mungu ataleta mwingine haiwezi kufa. Kufa utakufa wewe, lakini kazi ya Mungu inabeba nini? Itaendelea mbele. Glory be to God. Kataa kuambukizwa roho ya kukata tamaa. Glory be to God. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ndio maana mithali 4:23 nasema linda sana moyo wako. Linda sana moyo wako. Mnakumbuka kwenye lile darasa tulilopita eh, kwenye yale maji machungu na maji matamu. <laughs> eh? kwenye kwenye mambo ya kutumia kinyo usikubali kupokea maji machungu yatakayokwenda kuharibu moyo wako linda moyo wako kwa sababu unasema huku ndipo tunakotoka chemchem za uzima unaweza kuishi na Bwana vizuri unaweza kumtumikia Mungu vizuri kama moyo wako haujaharibiwa shetani anachowinda ni kuvunja moyo wako Bwana asifiwe sana ndio maana yeye tunasema Jipeni moyo. Kwa nini mjipe moyo? Maana moyo haupo. Kwa hiyo ujipe moyo. Sasa ukiangalia kwenye kwenye Isaya 35. Isaya 35. Mstari wa kwanza pale kuendelea, napenda nasema hasa mstari ule wa tatu Mstari wa tatu nianze wa tatu Anasema itieni nguvu mikono iliyo dhaifu Yafanyeni imara magoti yaliyolegea waambieni walio na moyo wa hofu jipeni moyo msiogope tazama Mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu na malipo ya Mungu atakuja na kuokoni waambieni walio na moyo wa hofu jipeni moyo msiogope yatieni nguvu magoti yaliyolegea yaliyo dhaifu na mikono iliyolegea mtu anapokosa moyo yani shetani anapopeleka dhiki dhiki ikaondoa ujasiri kwenye moyo wa mtu magoti yanakosa yanakosa kazi maana yule mtu hawezi na kusimama kwenye ndoa yake hawezi kusimama kwenye maisha yake eh maana magoti yake yamelegea hawezi kujisimamia wala hawezi kufanya kitu kikafanyika kwa sababu anakuwa amedua Mungu anasema hapa eh 
mfaida mtieni nguvu magoti yaliyo dhaifu na mikono iliyolegea itieni nguvu na ndio kazi ambayo mimi ninaifanya mahali hapa kwa yeyote anayosikia mahubiri haya eh umechoka kwenye maisha yako umechoka kwenye utumishi umechoka kwenye biashara kwenye ndoa mambo hayaendi magoti yako huwezi kusimama tena yamelegea sikia neno la Bwana Mungu yuko mahali hapo kuimarisha tena magoti yako ili uweze kusimama kwa miguu yako kwenye ndoa yako upambanie ndoa yako upambanie maisha yako upambanie utumishi wako na uweze kufanya vitu kwa mikono yako mwenyewe glory be to god Bwana asibiwe Anasema jipeni moyo Hayuko mtu mwingine anayeweza kuja kukupa moyo anasema jipeni moyo Yafanye ni imara magoti yaliyolegea yaliyo dhaifu na mikono iliyolegea Waambieni wenye hofu jipeni moyo Kazi ya roho ya kukata tamaa niko kuingizia hofu na ukishapata hofu uweze kufanya chochote Miguu inalegea mikono inalegea unakaa hapo tu unasubiri kufa kataa kataa lakini ili kujipa moyo au kumpa mtu moyo kuna mambo ya kufanya unajipaje moyo unajipaje moyo kuna mambo muhimu jambo la kwanza katika hiyo point ili ujipe moyo ili ujipe moyo unahitaji kufanya vitu kadhaa cha kwanza unatakiwa uwe na sababu ya kumpa mtu moyo au kujipa moyo. Kama huna sababu ya kujipa moyo, huyo moyo hauwezi ukarudi. Sijui kama tuko sawa sawa. Anasema hivi, ili tuweze kushinda hali ya kukata tamaa, lazima tujipe moyo. Anasema jipeni moyo. Sasa tunajipaje moyo ili uweze kujipa moyo, lazima kuwe na sababu ya kukufanya wewe ujipe moyo. Kama hakuna sababu ya kufanya wewe ujipe moyo, huo moyo uliopotea hauwezi ukarudi, utaendelea kukata tamaa. Ndio maana Yesu anasema msalimu wa kazi na jipeni moyo kwa sababu gani tujipe moyo? Anasema kwa sababu mimi nina ushida ulimwengu. Yaani the reason you have to take hearts Mjipe moyo ni kwa sababu mna te, ni kwa sababu mnaelewa kwamba mimi niliushinda ulimwengu. Kama mimi nisingekuwa nimeushinda ulimwengu, mlikuwa hamna sababu ya kujipa moyo. Lakini mtajipa moyo kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu anaangalia kazi yake msalabani. Anaangalia jinsi ambavyo aliharibu nguvu za mauti pale msalabani. Kwa sababu lengo la roho ya kukata tamaa mwisho wake ilete mauti kwenye ndoa yako, ilete mauti kwenye maisha yako, ilete mauti kwenye huduma. Lakini Yesu alivyokuwa pale akasema imekwisha, maana yake alivunja roho ya kutukatisha tamaa. Akasema baba imekwisha. Eh? Kwa hiyo nasema jipeni moyo. Tuna sababu gani ya kujipa moyo ikiwa tumekaa katika hali ya dhiki? Tuna sababu gani ya kujipa moyo ikiwa mambo hayaendi? Anasema ni kwa sababu huo mimi niliushinda ulimwengu. Hata kama ulimwengu unawapinga, hata kama ulimwengu umeachilia mambo yake kuwazuia msiende basi jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu maana yake mimi nina nguvu ya kufanya usimame tena imara. Mimi nina nguvu ya kukupigania kwenye usichana wako na uvulana wako. Mimi nina nguvu nilienda msalabani sio kwa ajili ya mtu wa yote. Nilienda msalabani ili kuponya ndoa yako. Nilienda msalabani ili kuponya usichana wako. Nilienda msalabani ili kuponya utumishi wako. Jipe moyo mwanangu jipe moyo. Usikate tamaa kwa sababu mimi Yesu ili ushinde ulimwengu pale msalabani. Glory be to God. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hatuna sababu nyingine ya kujipa moyo isipokuwa kwa sababu Mungu aliye hai aliamua kufa msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mm. Kifo cha Yesu pale msalabani kilitekelezwa ili sisi tusikandamizwe na roho ya kukata tamaa ili tuweze kuyatenda mapenzi ya Mungu wetu. Ndio maana Paulo anasema maneno yale na yapenda sana e, kwenye Wakorinto Wakorinto wa pili na yapenda sana yale maneno ya siku pita pale Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili sura ya nne na mstari ule wa nane 
mpaka wa, wa tisa anasema pande zote tuadhikika bali hatusongwi tunaona shaka bali hatukati tamaa tunaudhiwa bali hatuachwi tukupwa chini bali hatuangamizwi siku zote tuachukua katika mwili mwili kupoa kwake Yesu Kristo ili uzima wa Yesu nao udhilishwe katika miili yetu muangalie mtu ambaye hakati tamaa Eh anajua kuna mahali anasema tunatupwa chini lakini sijui atuachwe. Tuna eh, pigo huku na huku hatukati tamaa. Eh tunapita dhikini lakini hatukati tamaa. Hatukati tamaa. Kwa nini wewe unakata tamaa? Kwa yangu hapo ndio imbo anasema kwa nini unakata tamaa? <laughs> kwa nini eh unarudi nyuma? Bwana asifiwe sana. Sasa unaweza ukaimba wewe wimbo, alafu wimbo unakuhubilia wewe mwenyewe. Maana umekata tamaa, umerudi nyuma. <laughs> unafanya kwa wimbo unafanya kazi kwa wewe mwenyewe kwanza. Hakuna mkata tamaa watoto wangu. Hakuna. Uwe msamiati hauko. Songa mbele. Songa mbele. Unajua mtu mmoja alisema kukiwa na mawingu namna hii, lile wingu la mvua. Si ukiangalia namna hiyo utafikiri kwamba hakuna jua. Lakini bado jua liko wapi? Liko kule ndani ya mawingu ila wewe ndio ulioni. Si ndivyo? Kwa hiyo dhiki unayopitia kwenye ndoa yako sio kwamba Mungu ashughuliki. Shida ni wewe tu ndio uoni. Na wewe ndio una haraka haraka za kutaka kutoka tu kwenye dhiki. Usikose wiki ijayo. Kuna mambo mazuri. Hiyo zama hiyo utaendelea. Yaani kuna vitu Mungu amevi anaviendeleza. Ukiangalia na tunasema kwamba Mungu ameniacha a a Sio swala Mungu kukuacha. Mungu yuko kazini. Ni wewe tu ndio huoni. Umeruhusu mazingira yazungumze kwa sauti kubwa kuliko kusikia sauti ya Mungu. Ninge kama Mungu angeniacha isinge kuwa neema yake. Nikasikiliza sauti ya mazingira. Leo hii sisi wote tusinge kwa hapo. Tusinge kwa hapo. Lakini Mungu kwa neema yake aliziba masikio nisizikie sauti ya mazingira. Kwamba naumia nateseka nafanya nini na sisi wanadamu najua hatu, hatupendi dhiki hatupendi mateso tunapenda kuwa kwenye comfortability lakini kijambo cha pili hapo kwenye kujipa moyo lazima uwe na ahadi ya Bwana unapopita kwenye dhiki ili kujipa moyo lazima uwe na ahadi ya Bwana kama una ahadi ya Bwana huwezi kujipa moyo huwezi kujipa moyo Biblia inasema kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 50 Anasema hii ndio faraja yangu katika taabu yangu. Uwe msalini muhimu sana. 119 mstari wa 50. Hii ndio faraja yangu katika taabu, katika dhiki yangu. Maana kwenye kila dhiki unahitaji faraja. Sasa kama huna ahadi ya Bwana kwenye dhiki unayopitia, huwezi kupata hiyo faraja. Huwezi kujipa moyo. Anasema hii ndio faraja yangu katika katika dhiki yangu. Kwa maana kwamba ahadi yako imenihuisha anasema. Ahadi yako imenihuisha. Maana yake ahadi yako imenipa faraja. Maana yake ahadi yako imenipa moyo. Ahadi yako imenipa matumaini katika dhiki yangu. Unapita kwenye dhiki, unapita kwenye mateso, huna ahadi ya Bwana, huwezi kujipa moyo. Na kama huwezi kujipa moyo, ni kuita tarejea, magoti yatarejea, mikono itakosa nguvu, utashikwa kusonga mbele. Ili uweze kujipa moyo, lazima uweze kujua ahadi ya Bwana na kwenye maisha yako eh ahadi ya Bwana kwenye ile hali unayopitia ndio maana anasema hii ndio faraja yangu katika taabu yangu kwamba ahadi yako ya Bwana imenihuisha kitu kinachohuiswa maana yake kilikuwa kwenye kufa kilikuwa kwenye udhaifu kilikuwa kwenye hali ya kukata tamaa kinahuiswa kinapewa uzima unahitaji ahadi ya Bwana ili kutoka kwenye hali ya kukata tamaa unahitaji ahadi ya Bwana ili kutua moyo Bwana asifiwe sana Nikupe mfano tu wa mwisho hapo. Muangalie Ibrahim kwenye 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 Warumi, Warumi, Warumi sura ya sura ya 4. Huu mstari lazima nikusomee. Maana usikuelewa huu tena. Bas. Warumi sura ya 4 mstari wa 18. Anasema hivi, nisikize kwa makini. Ah labda ni azio 17. Anasema hivi, kama ilivyoandikwa nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. 
mbele zake yeye aliyemwamini yani Mungu mwenye kuahisha wafu ayatajaye yale yasiyokuwapo kama kwamba kana kwamba yamekuwa angalia mstari wa 28 naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa he hopes against hope sawa so, sawa so. ili apate kuwa baba wa mataifa mengi kama ilivyo neno ndivyo utakavyokuwa uzao wako tazama mstari wa 19 yeye asiyekuwa dhaifu wa imani Alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka mia na hali ya kufa kwa tumbo lake sana lakini akiona ahadi ya Bwana angalia hapa neno mstari wa 20 lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu Bwana asifiwe sana. Nape ni kwa mimi hivi ninapomaliza. Huyu ni baba yetu Ibrahim. Wote mnafahamu kwamba alikuwa ni mzee sana. Na tumbo la mke wake bibi anasema lilikuwa limeshakoma katika kupokea mtoto. Na yeye mwenyewe viungo vyake vimekufa, haviwezi tena kuproduce mtoto. Unajua hiyo ni dhiki eh? Unajua hiyo ni dhiki, si unajua? Alikuwa kwenye dhiki iliyompelekea kukata tamaa kwa sababu lengo la dhiki ni kukatisha tamaa alafu Mungu anamwambia wewe ni baba wa mataifa mengi mazingira yanakataa kwamba madaktari wameshapima imeonyesha kabisa mi sina kizazi eh milija imezimba eh umri wangu umekoma inakuwaje science inakataa kutokana na mazingira aliyokuwa amekopa science inakataa ana anajitiaje moyo anajifarijije hapo Bibi anasema akiona ahadi ya Bwana hakusita kwa kutokuamini bali alitiwa nguvu maana ahadi ya Bwana ili muondolee hali ya kukata tamaa Sasa chukua hiyo piga picha kwenye maisha yako Mimi sijui unapita kwenye dhiki ya kidizaini gani Unaangalia namna hii unaona haiwezekani huna pesa huna msaada huna mtu atakaye kutoa hapo hauna connection yoyote hauna mtu yoyote anayemfahamu yani umekaa mazingira unajua yako namna hiyo huo ni mwanga kulia kushoto mbele nyumba lakini mimi nakwambia katika hali kama hiyo eh, lazima hali ya kukata tamaa inaingia kwa hiyo unachohitaji ili utiwe nguvu unahitaji ahadi ya Bwana Bwana asifiwe sana maana bibi anasema akiona ahadi ya Bwana hakusita kwa kutokuamini bali alitiwa nguvu. Huwezi kutiwa nguvu na maneno ya watu. Huwezi kutiwa nguvu na maneno sio ya kina nani. Lakini ahadi ya Bwana ndiyo itakayokutoa kwenye hali ya kukata tamaa ulionayo. Unayopitia kwenye ndoa yako. Unayopitia kwenye mambo ya kiuchumi. Unayopitia kwenye huduma. Ni nini ahadi ya Bwana kwenye situation unayopitia? Sasa huwezi ukaipata ahadi ya Bwana kama masikio yako yamefunguka kuangalia hali ulionayo kuliko kumsikiliza Mungu aliye hai. Ibrahimu angeweza kusikiliza mazingira alionayo kusema kwamba mimi nishakuwa mzee, siku za mke wangu zimekoma, hakuna tena kuchukua mimba. Angeweza kusikia lakini aliyanyamazisha kimya hayo mazingira akasema, "He, hakuna. Ni ahadi ya Bwana peke yake inasimama. Glory be to God." inawezekana ina watu walikuwa wanamwambia Ibrahim sasa mali zako ha, e, mali zote hizi huna mtoto nani atakayerithi Ibrahim kwa imani alikuwa na wajibu tu kwamba oh mimi ni baba wa mataifa mengi watoto wangu watarithi we Ibrahim umechanganyikiwa wewe hao watoto wako wapi wapo wapi nani atayambia mimi ni baba wa mataifa mengi nini kilichokuwa kinampa jeuri ni ahadi ya Bwana mimi sijui unapita kwenye ugumu kiasi gani inawezekana ni ugonjwa unaokutesa kwa muda mrefu wana kuambia madaktari huu hauwezekani waambie ahadi ya Bwana inaniambia kwamba Mungu wangu ni Mungu aliponyaye magonjwa yote glory be to God wana kuambia kwamba sasa hali ya uchumi imekuwa ngumu haiwezekani waambie Bwana ndiye anayetupa nguvu za kupata utajiri uchumi wetu kuimarika kwake hautegemea Marekani wala hautegemea wapi unategemea kwa Mungu aliye hai glory be to God ondoa masikio yako kwenye kusikia
kupitia mazingira ondoa macho yako kwenye ugumu wa kila aina unaopitia weka macho yako na masikio yako kwenye ahadi ya Mungu aliye hai Bwana asifiwe sana simama kwa miguu yako tafakari maisha ulionayo na hali unazopitia wewe ndio unajua ni ugumu kiasi gani ni changamoto kiasi gani unapita kwenye maisha yako umekuwa uki, ukisikiliza vitu gani na ahadi ya Bwana ya kukutoa kwenye eneo unalopitia ningekuwa mimi wewe ningeanza kuzungumza na Roho Mtakatifu nikaambia oh Roho Mtakatifu ninaomba ahadi yako katika mazingira yanayopitia nimekata tamaa nimekata tamaa marafiki wameniacha ndugu wameniacha hakuna anayeniangalia hakuna anayenisikiliza sina ninaye mjua sina kukibiria lakini roho mtakatifu ninaomba ushirika na wewe oh ninataka ushirika na wewe mwambie roho mtakatifu ninahitaji ahadi yako wewe bwana itakayonivusha katika mateso yangu maana hii ndio faraja yangu katika dhiki yangu ya kwamba ahadi yako oh imenihuisha jesus ah mzee tunapotupa wimbo kwa budu hallelujah nenda mbele za bwana jia chini ya mbele za bwana mwabudu mungu kama utamwabudu tena Weka ile situation ulionayo mbele za Bwana kama ni kwenye familia kama mahali popote mwambie Bwana 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 gusa moyo wangu niimarishe kwenye moyo wangu kutoka na kazi ya msalaba Yes
tumia fedha za Bwana. Ipo hapa kama mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kukutia moyo ili uweze kusonga mbele. Sikia neno la Bwana mchana wa leo. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Muamini Mungu aliye hai. Kwenye mazingira unayopita, muamini Mungu aliye hai ya kwamba ana uwezo kukukusha. Ana uwezo kukupigania. Ana uwezo kukutetea. Ana uwezo kukufungua. Tumaini Mungu aliye hai. Hata kukusha. Hai pasipo kupitia. Ana yeye ndiye kwanza na mwisho. Yeye ni alpha na omega. Ni Mungu mwenye uwezo wote. Ni Mungu mwenye mamlaka yote. Ni Mungu anayetupa shida na taabu zako. Eh weka tumaini lako kwa Bwana mchana wa leo. Weka tumaini lako kwa Mungu aliye hai.
tunapopenda kuahirisha ibada hii roho yako akabaze kwa pamoja nasi wakati huu hata tunapokuwa majiani hata majumbani bwana uendelee kwa pamoja nasi mtakatifu baba ama tukifunga kila aina ya roho za manipizi sasa tunaziharibu kwa jina la Yesu Kristo na Nazareth na damu ya mwana kondoo nasi tunajizamisha ndani ya damu yako takatifu ikae kama ulinzi kwetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako mtakatifu baba amani ninaibariki jumapili ninaibariki jumatatu jumanne jumatano aliamini juma jumamosi na hata jumapili tutakapokutana tena hapa kwa ajili ya utukufu wa jina lako ikae ni jumapili yenye nguvu zaidi na nguvu zaidi kwa ajili ya utukufu wa jina lako Mungu wangu na baba yangu ninaahirisha ibada hii katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen